సీతాఫల్ హల్వా అవునండి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీయా సీతాఫల్ పల్ప అండి ఇది అవునండి సీతాఫల్ అందులో గింజలు ఉంటాయి కదా అవి క్లీన్ తీసేసి పల్ప ఒకటే తీసుకుంది చాలా కష్టం అది తీయడం అవునండి కదా అంత కష్టపడి తీసాక మళ్ళీ దాన్ని హల్వా ఎందుకు చేయడం అలాగే తినేస్తాను నేనైతే కొంతమంది సీతాఫల్ డైరెక్ట్ తినడం ఇష్టపడరు కదా అవును సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా స్వీట్ లా చేస్తే డిఫరెంట్ కాదు స్వీట్ నెస్ కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది స్టార్ట్ చేద్దామండి అవునండి ముందుగా నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ రోస్ట్ చేసుకుంటానండి దేశీకి పూనే స్పెషల్ అవునండి నెయ్యితో అరే స్వీట్స్ కి నెయ్యి వేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తారా నెయ్యి పాప చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తానండి బయట అసలు సజెస్ట్ చేయడు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు పాప త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఏముంది ఇంట్లో చేసుకోవచ్చుగా కొంచెం లెంతి ప్రాసెస్ కదా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను మీ పాప చిన్నప్పుడే చేశారు ఇప్పుడు చేయలేరా ఏంటి మీరు ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య బయట కొనే వాటికి కొంచెం కల్తీ అనిపిస్తాయి క్వాలిటీ కూడా ఉండట్లేదు కిస్మిస్ బాదాం జీడిపప్పు వేసుకున్నాం అవునండి హల్వాకి ఇవి అలా పై నుంచి వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇవి కొంచెం రోస్ట్ అవ్వాలి ఓకే రోస్ట్ అయ్యాక అవి అలా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇంకో పాన్ లో మనం పాలు పోసుకోవాలా ఏం చేయాలి హల్వా అంటే మరి పాలే కదా పాలు కావాలి మొత్తం సీతాఫలు తినని వాళ్ళు మీరు అంటున్నారు కదా సీతాఫలు కాకుండా ఇందులో నేను కోవా వేస్తున్నాను సో కొంచెం డిఫరెంట్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ అండ్ సీతాఫలు అందులో వేసినా కానీ తెలీదు అవును ఇష్టం లేని వాళ్ళకి మనం తినిపించడానికి కూడా ఇది ఒక ట్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో ఏం వేయాలి పాలు తీసుకుంటున్నానండి నేను ఇందులో పాలు కొంచెం లైట్ గా వేడి అవ్వాలి ఓర్ వెచ్చ అవ్వగానే అందులో షుగర్ వేసుకుందాం పూనే వాళ్ళు ఎక్కువ స్వీట్స్ తింటారా అవునా అంటే మీరు బాగానే స్వీట్స్ పరిచయం చేస్తున్నారు లేకపోతే మీకు ఇష్టమా మాకు ఇష్టము అందులో అక్కడ కూడా స్వీట్స్ చాట్స్ రోజు తింటారా స్వీట్ రోజు ఏం తినప్పుడు వీక్లీ ఈ మధ్య కాలంలో రోజు ఎవరు తినట్లేదు లేండి ఎందుకంటే అందరూ కాన్షియస్ అయిపోయారు కాబట్టి రోజు స్వీట్ తినడం నిజంగా అసలు మంచిది కాదు అది బెల్లంతో కానివ్వండి పంచదారతో కానివ్వండి స్వీట్ ఎవ్రీడే అంటే చాలా కష్టం అనవసరంగా లేనిపోయిన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వెయిట్ పుట్ అన్ అవ్వడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం షుగర్ వేసుకుంటున్నాను ఓకే పాలు కొంచెం అరిగాయి కదా నేను షుగర్ కొంచెమే వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే సీతాఫల్లో ఆల్రెడీ స్వీట్ స్వీట్ గా ఉంటుంది కదా ఆ షుగర్ కరగాలి అలా కలుపుతూ ఉండాలి కలుపుతూనే త్వరగా కరిగిపోతూ ఉంటుంది షుగర్ ఓకే తర్వాత ఏం వేద్దాం ఇప్పుడు అది షుగర్ కరిగిపోయింది కదండి అందులో నేను ఈ పచ్చి కోవా వేస్తున్నాను సో దీన్ని వేసేటప్పుడే కొంచెం ఇట్లా నలుపుతూ వేస్తే అవును త్వరగా ఈజీగా ఆ కోవా మొత్తం అందులో స్మాష్ అవ్వాలండి తెలుగు బాగా వచ్చేసింది కదా మీకు మరి తెలుగు సినిమాలకు వెళ్తూ ఉంటారా తెలుగు సినిమాలకు వెళ్తూ ఉంటామండి అక్కడ ఎక్కువ మరాఠీ మాట్లాడుతుంటారు మనం ఈ ఎదుటి వ్యక్తి కమ్యూనిటీకి వాళ్ళ అవ్వాలంటే హిందీ ఆర్ మరాఠీ అవును మరాఠీ మనకి హిందీ ఎక్కడైనా చల్తాయి అవునండి మీరైనా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో హిందీ మాట్లాడితే చక్కగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కూడా హిందీ మాట్లాడతారు మీరు ఒక ఆటో పిలవండి క్యాబ్ పిలవండి వస్తూనే వాళ్ళు హిందీలో స్టార్ట్ చేస్తారు కాన్వర్జేషన్ మనం తెలుగు వాళ్ళు అయినా వాళ్ళు హిందీలోనే మాట్లాడతారు సో ఇక్కడ హిందీ బాగా నడుస్తుంది హైదరాబాద్ లో ఇక్కడ కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అక్కడ ప్యూర్ గా మరాఠీ ఆర్ హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరా ఇంగ్లీష్ అంటే ఎంప్లాయీస్ కంపెనీస్ లో బయట మనం ఏదైనా అడ్రస్ కావాలన్నా ఏదైనా ఎటైనా వెళ్ళాలంటే దారి తెలియాలన్నా ఎదుటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరాఠీ మరాఠీ మనకు రాదు అని చెప్తే వాళ్ళు హిందీలో కమ్యూనికేట్ అవుతారు ఓకే ఇప్పుడు అది మెల్ట్ అవ్వాలేమో కదండి ఓకే సో మరి ఇది బాగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ మెల్ట్ చేసుకోవడం వల్ల దగ్గరకు అవుతుంది మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్వీట్ కదా ఎంతైనా మనం జాగ్రత్తగా బాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ ని హ్యాపీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి నేను కలుపుతూ ఉంటాను సో దగ్గరకు అయింది కదండి అవునండి వేద్దామా ఇప్పుడు వేద్దాం ఆఫ్ చేసేనా ఇంకా ఆఫ్ చేయమంటారా ఇది వేసాక ఆఫ్ చేద్దామండి ఓకే లైట్ గా అలా ఆ వేడి మీద సరిపోతుంది అంట అసలు 
అవసరం లేదు కదా మనం పండ్లనే కుక్ చేయాల్సిన మీకు పూణేలో ఏ ఫ్రూట్స్ బాగా దొరుకుతాయి ఇక్కడ దొరికినట్టు అన్ని ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయి అంటే ఇక్కడ అనేసరికి మనకు కొంచెం అరటి పళ్ళు ఏమంటారు సపోటా సీతాఫలి నాగ్పూర్ అంటే ఆరెంజెస్ అంటారు కదా అలాగా మీకు అలా ఏం పూణేలో స్పెషల్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఆపిల్ బాగా స్ట్రాబెరీస్ చెర్రీస్ ఇలాంటి ఓ స్ట్రాబెరీస్ బాగా దొరుకుతాయా ఇక్కడ కొంచెం కష్టమే ఈ మధ్యన సూపర్ మార్కెట్స్ దొరుకుతున్నాయి కానీ బయట కనిపించేవన్నీ పెద్ద ఉంటాయి అవి తీగానే కింద నింది తింది ఉంటాయి ఆ బాక్స్ చూసి కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటే ఇంటికి తెస్తే అక్కడ అలా ఉంటాయి అండ్ చాలా మటుకు కొంచెం ఖరాబ్ అయినవే డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి లోపల పైన పూణేలో బాగా ఫ్రెష్ దొరుకుతాయా ఫ్రెష్ గానే దొరుకుతాయండి ఓకే ఓకే సో మరి మన డిష్ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేస్తాను దానిపైన ఇంతకు ముందు మనం రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి ఈ డ్రై ఫ్రూట్ వేసేనా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేయండి ఓకే నెయ్యిలో వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ పైన చేసుకుందాం యమ్మీ యమ్మీ డెజర్ట్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి సీతాఫల్ హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చుకోవా ఒక కప్పు సీతాఫల్ గుజ్జు ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు సీతాఫల్ హల్వా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మరో పాన్ లో పాలు పోసి పాలు కాగాక పంచదార పచ్చికోవా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ రెండు దగ్గర పడాక సీతాఫల్ ప్యూరీ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ని వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సీతాఫల్ హల్వా రెడీ